Haramnya babi di dalam Bible Kitab Imamat Pasal 11 Ayat 7 dan ayat 8 Ah bunyinya sebagai berikut Inilah Binatang Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan Inilah Binatang yang tidak boleh kamu makan Namanya babi Babi itu apa bahasa Inggris? Kalau pop Daging babi Daging babi pop Kalau pig babi Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan Namanya babi Dagingnya janganlah kamu makan Dagingnya janganlah kamu makan Bangkainya janganlah kamu sentuh Ya pakai gaya apa Kalau sentuh pakai gaya Melayu Dagingnya janganlah kamu makan Bangkainya janganlah kamu sentuh Sentuh Sentuh, sentuh Yang disentuh Ya, dagingnya jangan kamu sentuh Haramlah itu semuanya bagimu Haramlah itu semua bagimu <tuh> Kalau di ayat Qur'annya, kan saya sudah tahu kan tentang haramnya babi <tuh> Sudah Urimat alaikumul ma'idatul diharamkan bagimu darah bangkai daging babi khinzir babi lahmul khinzir daging babi eh ada seorang ustaz dia tak mau makan daging babi tapi kulit babi dimakannya kerupuk babi alasannya karena dalam Al-Quran hanya daging aja disebut kulitnya kan tidak nah. Nah. tak ada disebut haram bagimu memakan sup babi enggak ada kan yang disebut hanya daging nah. bagaimana kita menjawab kalau gitu tulang babi boleh kita menjadikan aja di moto jadikan pupuk di sup daging tulangnya karena tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan Haram bagi tulang babi Tidak ada Ya kan? Ya. Haram bagi kulit babi Tidak ada Haram bagi mata babi Tidak ada Dagingnya ada cuma Lehmul Kimbe Apa jawaban kita? Jawabnya itu dengan kias Kiasnya namanya kias Musawi Musawi itu yang setara jadi walaupun tulang babi tak disebutkan haram Kulit babi tak disebutkan haram Tapi kan kulit babi itu setara dengan lagi babi Bisa gak ada saja daging babi tanpa ada kulit? Iya. Gak bisa, setara Jadi dagingnya haram, kulitnya juga haram Kias apa namanya? Musawi Tulis, tulis Kias musawi, apa tanya? Hmm. Haramnya kulit babi Haramnya tulang babi Memang tak disebutkan langsung di dalam Al-Quran Tapi itu diharamkan melalui kias Musawi Sawi itu sawa Sawaun nah, Sama Kesamaannya Jadi matanya juga haram Dagingnya tulangnya haram Kulitnya haram Bulunya pun haram juga Berdasarkan kias Kias Musawi Kenapa ini Bapak bocorkan langsung kepada kalian? Karena ada Ustadz yang tak bisa jawab Iya kan? Nah, apalagi orang masih di bawah didikan Ustadz Ustadznya saja ada umur 60 tahun ke atas Tidak bisa jawab Ustadz katanya Kan dagingnya saja yang haram Eh, masih bagus Kan dagingnya saja yang haram <tuh> Tulangnya tidak Jadi waktu itu ada orang membawa Jeket dari kulit babi 
dari Australia. Bagus jaketnya. Nah, sampai Ustaz itu bicara. Bapak saudara sekalian yang tidak mau jaket itu berikan kepada saya. Saya suka makan pakai jaket. Rupanya dia membawa mazhab Imam Maliki. Saya jangan ragu. Ada mazhab yang besar. Menurut mazhab Maliki, itu memang dagingnya saja yang haram. Kulitnya tidak. Karena dia tidak memakai kias. Jelas itu. Jadi kalau ditanya besok, antara empat mazhab yang dikenal dalam Islam ada satu mazhab yang tidak mau menerima kias. Mazhab apa namanya? Maliki. Nah, jadi orang mazhab Maliki mau dia memakai jaket terbuat dari kulit babi. Hanafi tidak mau, Sadi tidak mau, Hambali tidak mau. Hambali ada katanya sebagian yang mau, karena dia terlalu terikat dengan teks. Teksnya tertulis itu kan daging babi. Tak ada dalam teks itu lemak babi tidak ada, tulang babi tidak ada. Sebahagian dari pengikut Hambali ada yang mau, tapi yang banyak Mazhab Mali. Lalu ada teman bapak Mazhab <coughs> Maliki dari Mesir. Tanya, itu Maliki? Nah, uh, hal, hal akal tu lah mul kal, nak daging anjing? Lah, tapi kan halal, menurut Maliki daging anjing. Sebetulnya kami bukan mengatakan halal, menyatakan tidak haram. Beda katanya halal dengan tidak haram. Kenapa kata kita tidak haram? <tuh> Karena dalam Al-Quran, dalam hadis tidak disebutkan daging anjing itu haram Yang disebutkan hanya daging babi nah. Jadi yang jelas-jelas mengharamkan kulit babi, mengharamkan daging anjing itu mazhab Syafi'i Pakai apa dia? Pakai kias lagi Apa kiasnya daging anjing juga haram? Ah, kias musawi, kenapa? Sedangkan uh, air hidungnya saja Lidahnya saja terkena Tiri kita harus disama Begitulah saking haramnya anjing itu Apalagi Dagingnya Sedangkan air liurnya saja Itu sudah haram Maka Walaupun tak tertulis haramnya anjing Di dalam Quran Di dalam hadis Tapi dia tetap haram Berdasarkan ah, Bukan musawi lagi Kalau dagingnya anjing kalau kulit babi tadi kias musawi bersamaan. Kalau daging anjing namanya kias aulawi. Apa? Kias aulawi. Ah, aulawi itu artinya lebih-lebih lagi. Aulawi. Sedangkan air liur, sedangkan bilaternya saja harus disama, lebih-lebih lagi dagingnya. Haram lah, bagaimana mau nyemaknya dalam perut kita? Kita makan tidak bisa. Karena itu jangan dimakan daging anjing. Jadi yang jelas-jelas mengharamkan daging anjing itu mazhab syafi'i. Berdasarkan kias apa daging anjing? Aulawi. Kalau kulit babi tadi haram berdasarkan kias apa? Aulawi. Nah makanya dasar hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ya. ada kias. Kalau tidak ada kias, eh kita makan daging anjing aja semua. Maka jaket lagi lah kita semua Kalau tidak ada kias Imam Syafi ini lebih tinggi Jenius Lebih tinggi tingkat keadimannya Lebih jenius Lebih mengerti Dan lebih paham Dia menciptakan usul fikih Agar orang jangan tersesat Orang barat pun tidak mau makan lagi nanti Orang barat Kristen Teman bapak Datang ke Indonesia ini Orang Amerika Namanya Matthew, apa katanya? Orang Kristen di Indonesia ini makan daging anjing ya oh, Kalian di barang kan Kristen juga Tidak ada kami makan daging anjing katanya. Daripada saya makan daging anjing Lebih baik saya masuk Islam katanya. Nah, Kalau sudah masuk Islam Baru tak disuruh makan daging anjing Biar saya masuk Islam katanya. Begitulah dia tidak mau makan daging anjing Tapi Untuk menggang-menggang anjing tidak apa Sebab anjing bagi dia bukan binatang ternak tapi anjing adalah binatang peliharaan Beda ternak dengan peliharaan Yang ternak itu kambing, sapi Yang binatang ternak Tapi kalau anjing itu menjadi teman peliharaan katanya 
itu beda. Kemudian menurut ilmu kesehatan juga daging anjing tidak ada sehatnya sama sekali. Bahkan sekarang itu untuk tingkat dunia sekarang sudah dibuat undang-undang siapa yang memakan daging anjing dihukum karena dia bukan binatang ternak. Anjing itu adalah binatang peliharaan. Yang tentang pelihara itu kucing dan anjing Jadi kucing tak boleh dimakan Anjing juga tidak boleh dimakan Menurut ilmu kesehatan Jadi ada teman bapak orang Tanjung Pinang Pacaran dia tidak pantai itu Lalu duduk berdua Dengan seorang gadis cantik Dia cerita sama bapak Tahun 85 itu Bang Saya kemarin itu ada pacar Bang di Tanjung Pinang Cantik budak itu macam mana pokoknya hidung yang mancung orang yang putih aku tarik sana lah tapi sudah itu bang aku putus kata mau ketemu dengan dia lagi kenapa ada bintik-bintik sikit dekat tangannya ni sampai dekat leher ada bintik-bintik kecil-kecil aku tengok eh kau senyati ini ada bintik-bintik di sini ya pasti kau makan daging anjing iya kan ngaku dia iya bang kenapa karena ayah ibu ku orang menado katanya dia sama kan anjing itu apalagi anjing hitam rupanya tak cocok dengan aku tak sesuai semenjak itu katanya tak hilang cantiknya dari mataku tak pernah lagi berjumpa dengan dia karena dia makan daging anjing nah rupanya daging anjing itu tak sehat pun sekali ah kalau daging babi juga cuma bagi orang yang mengatakan Babi dimakan itu, padahal sudah jelas ayatnya itu tadi Itu katanya ditambah ujungnya nah, Supaya halal Kan jelas kan? Namanya babi, binatang ini jangan kamu makan namanya babi Terjemahan baru ditambah Supaya halal babi itu apa? Jelas? Itu loh Nah, nah cocok Cara menghalalkan babi tadi, caranya Ditambah dengan kata hutan Jadi inilah binatang yang tak boleh kamu makan Namanya babi hutan nah, Jadi kalau babi peliharaan Boleh, boleh. <coughs> Babi hutan yang tidak boleh ah, Besok-besok lagi ada rencananya ditambah lagi Supaya halal semuanya Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan Yaitu babi hutan yang berwarna merah Kan tak ada yang warna merah kan? Nah, warna hitam ada putih bulan-bulan ada. Nah, itu saja tak boleh makan warna merah. Akhirnya seluruhnya bisa di makan. Nah, itu pekerjaan sebahagian dari orang liberal. Liberal itu berpikiran serba bebas di pretelinya. Bagaimana supaya daging babi tadi bisa di makan? Nah, itu cara yang pertama ditambah ujungnya, ditambah terus sampai akhirnya bisa dimakan. Diharamkan kepadamu makan daging babi hutan yang berwarna merah. Nah, so ya, besok kali, besok lagi kalau belum dewasa. Nah, kalau dia belum dewasa maka baru haram. Kalau dari dewasa mau bikin kate, bakal Akhirnya semuanya jadi nah, bahaya itu. Jangan juga seperti pepatah Minang yang diselewengkan. Jangan mencopet kecuali terpaksa berarti boleh lagi ya kalau terpaksa boleh mencopet jangan mencopet kecuali terpaksa jadi larian anak orang kecuali suku sama suku ah berarti boleh tuh melarikan anak gadis orang nah, jangan di larian anak gadis orang kecuali suku sama suku ah, akhirnya boleh melarikan jadinya berarti ketiga apa Jad diterima amplop sogok kecuali isinya. <laughs> Jadi amplopnya tidak bisa terima. Isinya boleh. boleh. Ya, itu humor kalau di Sumatera Barat. Ya, nah, itu gali ya namanya itu. Nah, itu gali ya namanya. Licik tersapanya. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi ada. Nah, kalau kau pergi merantau, jangan lupa sholat dan silat. Salat itu untuk dekat dari daripada Tuhan Silat itu mana ada musuh nanti Yang memfitnah kita Jadi kalau apa yang merantau nah, ah, Harus pandai salat, Pandai bersilat, itu kan bagus Itu dulu, kalau sekarang dah, apa? 
Jangan macam pek nak nak Kecuali terpaksa <laughs> Jangan lari, jangan orang Kecuali suka sama suka Jangan diterima amplop, siapa? Kecuali isinya <laughs> Yang mempopuler kau orang Jakarta pula Selama bapak di Sumatera Barat Tak populer sama sekali Tapi di Jawa Populer Sampai pun ada menteri yang mengucapkan itu Dia orang Jawa Dia ucapkan itu Kenapa? Kena asing di telinganya Dan hatinya tak bisa menerima seperti itu nah, Itu dia Eh kita sudah membaca ayat tadi belum? <tuh> sudah membaca surah Al-Hasr pernah baca? Oh, bapak baca sedikit ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al Hasr ayat 18 sampai ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu taqumullah wa tanzur wa tanzur nafsun Surat Al-Hasr surat yang ke-59. Nah, ayat 1 sampai ayat 18 sampai 24. Innallaha memperhatikan lihat rajin itu masa depan watakullah oleh sebab itu bertakwalah kepada kenapa ujung ayat itu tetap lagi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun kalian sudah bisa seni semua kan sudah belajar kan sudah kan Moral atau biasa wajib itu <tuh> sekaligus harus mencintai seni Al-Quran sambil duduk-duduk kalian di bank sambil menunggu uang apa ah, cerita? <tuh> Saya yang kecil aja kalau buat buat nanti orang melotot pada kita semua. Daripada nyanyi dangdut, lebih ini kita sedihkan. Nah, bapa selalu gitu. Di hotel ketika menatar, kawan belum bangun, bapa duduk di depan kali sambil sambil ni mana? Nah, tak percaya ya Alquran. Ya, Sudah bapa pergi meratap pagi, bangun kawan yang baru tidur. Siapa yang ngaji tadi? Siapa? Saya, saya, saya radio. Tak ada radio di sini ya. Oh, para kip tadi. Oh, oh. Merdu juga suaranya tadi. Dulu suara Pak Merdu. Sekarang sudah ada serak-serak kece. Serak-serak kece <coughs> musim hujan ya. Nah, kita lanjutkan. Tentang harapnya Bapak Bisa ya. Kita apa tadi? Bapak Bisa Purana sudah. Kita Taurat sudah. Kita Injil sudah ya. 
Ah, kita izin sudah. Mengenai uh, Al-Qur'an Al-Karim. Ah, tentang kesan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, terdapat di kemarin sudah Allah sebutkan suratnya tuh. Surat Toha. Surat 20 ayat 4 telah. Tadi catat kemarin. Oh, catatlah. Ya, innani anna Terus Anna Allahu la ilaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li zikri Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, cukup bahasan kita satu. Kita akan masuk bahasan yang baru karena minggu depan kita akan Jadi nanti kita tambah dengan judul yang baru. Apalagi judul yang baru sudah. Ini judul yang kelima nih kan? Ayah nggak enam apa judul ini? Apa yang enam? Lihat catatan kali. Ah, ah itu makna syahadat ini ya? Makna syahadat. Ah? Konsekuensinya. Ah, konsekuensinya syahadat. Konsekuensinya tuh akibatnya apa? Artinya kewajiban kita apa kalau kita sudah mengucapkan syahadat? Ada konsekuensinya, ada risikonya nah, kalau kita sudah bersyahadat. Nah, sebelum kita masuk judul yang ke-6, tolong baca PR kemarin. Satu saja di antara satu laki-laki, satu perempuan. Satu saja dari putri dulu. Siapa yang akan baca? Apa pertanyaannya kemarin? Kepada Datu. Kepada Nah. Satu saja yang mau kiri sepakat ya dengan siapa? Ah sini siapa namanya? Fitri Ramadhani silakan Fitri masuk TV Fitri. <laughs> Bapak besar kan sekiranya? Oh besar kali. Ah silakan. <coughs> berdiri Putri. Ah berdiri. Ah. Ya. Ya. Oh mantap. Itu membuktikan bahwa benda-benda itu pasti ada penciptanya yeah. dan pengaturnya. Di antara alam alam yang beraneka ragam itu, mm. serta yang menguatkannya keadaannya. Mm. Masing-masing itu tidak lain juga perihal adanya bukti wujudnya Allah. Selain adanya zat itu juga membuktikan keesaan dan hanya Dia sajalah yang maha kuasa dan menciptakannya seperti firman Allah dalam surah al araf ayat 54. Artinya uh, bunyi ayatnya ada. Surah Al-A'raf ayat 54. Ah, tolong dibacakan ayat. Oh. Di sepak aja sikit. Oh. Alhamdulillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu? Ah baca. Duduk aja lah, apa-apa. Duduk aja.
Artinya Nah cukup ya dalam enam masa Sadaqallahul Azim Nah Karena Bapak ingin menerangkan sedikit Jadi kalau ditanya orang besok Al-Quran kalian tuh mengatakan Langit dan bumi diciptakan dalam enam masa Ayam itu artinya hari Kalau yaumin hari yang singkat dia Ayam hari-hari yang sangat panjang Maka disebut masa yang sangat panjang Jadi awal pertamanya alam semesta itu ya dari asap ya dari cahaya nur ala nur. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua alam semesta ini diciptakan dari asap. Sumastawa ila sama iwahiya dukhan asap. Yang ketiga penggumpalan asap itu penggumpalan asap itu tadi. menyebabkan jadinya terjadinya ledakan karena di tengah-tengah atomnya itu terjadi atomnya bergerak ya atomnya aktif sehingga kulit luarnya terbuka terjadi ledakan itu disebut dengan big bang kalau zaman asap tadi disebut dengan nebula kalau yang sebelumnya itu cahaya ya nur nah tahap ketiga adanya big bang Big Bang itu terpisahnya antara benda-benda ini Bintang dari menjauh Bang itu artinya ledakan Ledakan besar seperti bom yang meledak Maka serpihan-serpihan yang meledak itu Mengarahkan ke segala arah Keluar ke segala arah Seperti itulah bintang itu menjauh ke segala arah Jadi dia tidak hanya ke satu arah Jadi bintang yang kita lihat di malam hari Mungkin cahayanya kita lihat Yang bintangnya tidak di situ lagi Dia sudah ke arah yang lebih jauh tenggelam di kedalaman langit. Di ketiga, kemudian yang keempat, ah prosesnya itu terjadi pemisahan bumi dan matahari. Matahari itu bintang yang kecil berpisah dengan bumi. Surat Al Anbiya ayat 30. Awalam ya Rasulina kafaru an nasmaati wal ardu kana tarqan fa fatahna huma wa jaalna min al ma'ik ana kulli shay'in hayyin. Terpisah dari bumi Matahari terpisah dari bumi Lalu bumi mengandung air Diberi oleh Allah air ke bumi <tuh> Maka planet bumi disebut dengan planet air Air dimana-mana Udara pun mengandung air Tumbuh-tumbuhan pun mengandung air Bumi kelihatan tanah Di bawahnya ada air Sehingga bumi ini 76% Itu air Yang lainnya batu-batuan darat hanya 27 persen, 23 persen ya. <tuh> nah tahap yang kelima, bumi ini ada air, mulai terjadi uap air. Uap, uap air. Terjadinya uap air itu tadi, nah dari situlah adanya tumbuh-tumbuhan. Adanya pelangton-pelangton dalam air tadi awal kehidupan. Nah semakin lama berevolusi. Berubah secara perlahan-lahan menuju kesempurnaan Nah makhluk-makhluk besar Namanya Atlantosaurus Dinosaurus Akhirnya mereka musnah Akibat planet-planet ini meteor menghantam bumi Barulah tahap yang keenam Adanya manusia di muka bumi Setelah musnahnya Atlantosaurus Dinosaurus bahkan setelah musnahnya Titikan Tropus Erectus Pitikan terapus erectus itu seperti monyet, tapi dia jalan berdiri, dia lebih besar, cuma belum beragama, belum berbudaya, belum bisa dia bertani, hanya menuai buah-buahan yang ada, belum bisa membuat rumah, hanya tinggal di dalam gua, dan belum bisa tulis menulis, belum bisa bersimbol, barulah munculkan manusia. Ada yang bisa beragama Yang bisa menulis Itu berbeda Walaupun tubuhnya ada mirip-mirip dengan yang sebelumnya Tapi dia belum manusia Ada manusia yang sempurna Tidak berevolusi lagi Jadi berevolusi itu Hanya menjelang lahirnya Adam Itulah di dalam surat Al-Insan Ayat 1 Al-Adha 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن سيئا مذكورا suatu masa dahulu sudah ada makhluk yang mirip-mirip manusia tapi belum dapat disebut sebagai manusia nah itulah enam masa oke okay. yang laki-laki yang putra tolong baca tugas satu orang yang mewakili siapa yang akan membacakan bukti adanya Tuhan ah berdiri berdiri stand up please stand up Silakan. Siapa yang baca ni? Hah? Kam? Pahmul. Pahmul. Pahmul ya. Pahmul orang yang memahami. Silakan Pahmul. Surat apa? Ayat berapa? Surat Al-Isra'i Ibrahim Ayat 9 Ayat 9, nah, lanjut Artinya Semuanya kami tidak percaya akan bukti bahwa Kamu diutus kepada kami Dan kami benar-benar Dalam keraguan Yang menggelisahkan terhadap Apa yang kami suruh kepada kami Maka para, para nabi pun Menjawab di surat Ibrahim ayat 10 Nah, cukup ya. Nah, cukup. Terima kasih. Wabillahi. Ah.